ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ വസ്ത്രപ്രിയരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാരി അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് അങ്ങനെ പല മോഡലിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ധരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും പക്ഷെ പലരും അവരുടെ ബോഡി ഹെയേഴ്സിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാരി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാരിയുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലൗസിന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള സ്ലീവ്സ് ആണ് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും അതല്ല ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള സ്ലീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെയർസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് അത്ര ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് ഇത് കാണുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ബാക്ക് നെക്ക് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള നെക്ക് ആയിരിക്കും പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഹെയർസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇനി സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കേർട്ട് കുറച്ച് ഷോർട്ടാണ് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലിലുള്ള ഹെയർസ് അത് കാണുമ്പോൾ അത് അത് അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ഡ്രസ്സുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും വാക്സ് ചെയ്തേ മതിയാവും വാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അധികം വേദന ഇല്ലാതെ വാക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വാക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോട്ട് വാക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലീക്കിന്റെ ഹോട്ട് വാക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് വാക്സിന് പകരം നമുക്ക് കോൾഡ് വാക്സും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഹോട്ട് വാക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് വാക്സ് ആണ് ഇനി ഈ വാക്സ് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോഷ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷനിലോ വെച്ച് തന്നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതാണ് വാക്സ് ഹീറ്റ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിപ്പോൾ അപ്പോൾ വാക്സ് ഹീറ്റർ വാങ്ങിക്കാം അതിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാക്സ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാണ് വാക്സ് ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്പാച്ചുലയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സ് സ്ട്രിപ്പാണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്സ് സ്ട്രിപ്സ് ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം നമ്മുടെ വാക്സ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ടിക്കായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന എടുക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവ് ഈ ഒരു സ്റ്റാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം ഇത് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എത്രത്തോളം തിക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എടുക്കും തോറും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്പാച്ചുലയിൽ അത്രയും പോഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്കിത് നമ്മുടെ വാക്സ് ഹീറ്ററിലോട്ട് വച്ചു
നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റ് ആവും നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വാക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം ആരും തന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാര്യം നല്ലൊരു ചൂടുണ്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ചൂടൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ചെറിയൊരു ചൂടോട് വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ കാല് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കുക അതിനുശേഷം നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ഒരു ടവലോ എന്തെങ്കിലും മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വാക്സ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ചൂട് വെള്ളം കൊണ്ട് ആവി കൊടുക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ഹെയർ ഹെയറിന്റെ ഫോളിക്കിൾസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആവും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചൂട് വെള്ള വെള്ളം വെച്ച് ആവി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പെയിൻ റിലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കിച്ചണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വിനിഗറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിനിഗർ വളരെ കുറച്ച് ഒരു കോട്ടൺ നനയാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുടയ്ക്കാം വിനിഗർ കൊണ്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതേപോലെ ഇപ്പം എൻ്റെത് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് ഹെയറിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിൽ വാക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇത് താഴേക്ക് വീഴാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിന് നമ്മളിനി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ വിനിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ഡയറക്ഷന് നേരെ അതുപോലുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് കട്ടിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള വാക്സ് സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കാം വാക്സ് സ്ട്രിപ്പ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രിപ്പിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വലിക്കാം ജസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിനെ വലിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് സ്ട്രിപ്പ് വലിക്കുന്നത് വലിക്കുമ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പെയിൻ തോന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വലിക്കേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം തീരെ പെയിൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത്രയും പോർഷനിലുള്ള ആ ഒരു ഹെയർ എനിക്ക് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വലിച്ച ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ടാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഇളകി വരുന്ന ആ പോർഷനിൽ ചിലർക്ക് തടിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ചുമന്ന നിറത്തിൽ ചോരത്തുള്ളികൾ പോലെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് നന്നായിട്ട് തടിച്ച് നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറക്കാതെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു നമ്മളെപ്പോഴും പലരും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ടാപ്പിംഗ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വാക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്
പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ എല്ലാം ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് നിന്ന് വിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലോസ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വാക്സ് ചെയ്ത പോർഷനിൽ അലോവേര ജെൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അലോവേര നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തൊന്ന് വച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അല്ലാത്തവർക്ക് അലോവേര ജെല്ല് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അലോവേര ജെല്ലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ജെല്ല് ജസ്റ്റ് എന്നെടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്സിൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഒട്ടും വേദനയില്ലാതെ തന്നെ വാക്സിൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക